என்னாச்சு ஒரு மாதிரியா இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் கோர்ட்ல நின்னுட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலி அத பத்தி பேசுறதுக்கு தான் இங்க வந்த உள்ள என்ன ஆர்கியூமெண்ட் நடந்தாலும் அதாவது பிளேம் கேம் சண்டை எல்லாம் கோர்ட்டுக்குள்ள மட்டும் இருக்கட்டும் சரியா லாயர் சண்டை போட்டுக்கட்டும் பசங்க ரிஷி செஞ்ச தப்புக்கு ரிஷி ரிஷி எந்த தப்பும் செய்யலங்க அதாவது தப்பு யார் வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம் அத பத்தி உள்ள லாயர்ஸ் பேசட்டும் ஜட்ஜ் டிசைட் பண்ணட்டும் அவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் நாம சண்டை போடணும்னா நாம சண்டை போட்டு முடிவு பண்ணிருக்கணும் ஆனா முடியலையே உங்ககிட்ட ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வந்தனா கேஸ் எப்படி வேணும்னாலும் போகட்டும் ஆனா அதனால நம்மக்குள்ள எந்த டென்ஷனும் இருக்க கூடாது நாம பசங்களுக்கு சப்போர்ட்டா நிக்கிறோம் ஆனா யார் மேல உண்மை இருக்கோ அவங்க தப்பிச்சுப்பாங்க யார் பக்கம் போயிருக்கோ அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் சோ நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் அவங்க அவங்க தான் நமக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கு அதாவது கிடைக்க போது ரொம்ப சீக்கிரம் என்ன முதல்ல இந்த கேஸ் முடியட்டும் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ரிஷி ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறியா இன்னும் நீ அந்த நினைப்புல தான் இருக்கியா நீ என்னைக்குமே திருந்த மாட்டியா கல்யாணம் ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் நீ இந்த கோர்ட் ரூமுக்கு இல்ல வெட்டிங் ரூமுக்கு தான் போக வேண்டியது இருக்கும் உன் மேல எந்த ஒரு கேஸும் இருக்காது அப்ப நம்ம ரெண்டு ஃபேமிலிக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் எந்த ஒரு டென்ஷனும் வராது நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவோம் சந்தோஷமா இருப்போம் நீ ஒரே ஒரு தடவை ஓகே சொல்லு நீ ஜெயிலுக்கு போவ அப்புறம் இதுதான் உனக்கு மருந்து நீ என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு எப்பவுமே முடியாதுன்னு தான் பதில் சொல்வேன் உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அவளை நீ லவ் பண்றியா ஆமா லவ் பண்ற ஏதாவது கேட்கணுமா அப்ப சரி முடிவு இனிமேல் ஜட்ஜு தான் சொல்லணும் அப்புறம் நீ ஜெயிலுக்கு போறத நான் பார்க்க விரும்புறேன் பிரியங்கா கேஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு யுவரானர் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி ராத்திரி எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரும் போயிட்டாங்க ரிஷியும் பிரியங்காவும் இருந்திருக்காங்க லேட் நைட் டியூட்டி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ரிஷி பிரியங்கா கிட்ட ரொம்ப இனிக்க இனிக்க பேசியிருக்காரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க சிரிச்சிருக்காங்க அத அவரு தப்பான அர்த்தத்துல எடுத்துக்கிட்டாரு வரல அவர் ஏதோ ஒரு கதை சொல்றாரு உண்மையிலேயே அப்படி எதுவும் நடக்கல ஆனா பிரியங்காவும் ரிஷியும் ஆபீஸ்ல இருந்தது உண்மைதான் ஆனா தவறு பிரியங்கா மேலதான் பிரியங்கா ரிஷி கிட்ட இனிக்க இனிக்க பேசியிருக்காங்க பிரியங்கா ரிஷிய இங்க எங்க டச் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் ரிஷி முடியாதுன்னு சொன்னப்ப பிரியங்கா தடுமாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால பிரியங்கா சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் இப்படி கற்பனையா உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்னதான் சொல்ல வரீங்க ஒரு பையன் பிரியங்காவை விட ஸ்ட்ராங் ஆனவன் அவனை பிரியங்கா ரேப் பண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணாலா அதனாலதான் இவர் ஆபீஸை விட்டு ஓடிட்டாரா பெண்கள் வீக்கானவங்க ஆண்கள் வீக்கானவங்க இல்ல மயிலா வீக்னஸ்ங்கிறது மரியாதையில இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே மானம் முக்கியம் ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க <laughs> அனுமதி <laughs> 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 ரிஷி உங்களோட கைடன்ஸ் நல்லா வேலை செஞ்சாரா இல்ல அது என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணல ஹீஸ் டு ஒர்க் ஃபார் மை சிஸ்டர் கன்சர்ன் கம்பெனி அதாவது சேம் பில்டிங்ல அவங்க கிட்ட வேலை செஞ்சா என்கிட்ட இல்ல 
அவர் உங்க கூட உங்களுக்கு கீழே உங்க கைடன்ஸ்ல வேலை பார்க்கல அப்ப நீங்க அவர் கூட பேசியே இருக்க மாட்டீங்க இல்லையா எப்பவாது குரூப்ல பேசுவோம் இல்லனா पर्सनலி பேசுனது இல்ல எதுவும் இல்லையா not even a single order no அன்னைக்கு ராத்திரி ரிஷிய கேபினுக்கு வர சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எங்க இந்த மாதிரி விஷயம் நடந்துச்சோ அங்க sorry sir நான் அவனை கூப்பிடல அப்புறம் அவரை வர சொன்னது யாரு ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க நான் தான் சொல்றேன்ல நான் கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சதும் திரும்பி ஆபீஸ்க்கு வந்தப்ப ரிஷி அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுறத பார்த்தேன் அவனோட ட்ரெஸ் எல்லாம் அன்பட்டண்டா இருந்தது அங்க இருந்து ஓடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் அப்புறம் நாங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அங்க நான் பிரியங்காவ பார்த்தேன் அவளோட நிலைமை மோசமா இருந்தது அப்புறம் அடிச்ச தடங்கள் இருந்தது ரொம்ப பயந்து போயிருந்தா அப்ப உள்ள என்ன நடந்திருக்குன்னு கூட எனக்கு யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல பிரியங்காவோட அந்த நிலைமைய பார்த்துட்டு யார் வேணும்னாலும் சொல்லியிருப்பாங்க ரிஷி ரிஷி கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கான நீங்க ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நோ இவரான நீங்க போகலாம் உங்க தரப்புல என்ன சொல்றீங்க அந்த போட்டோஸ் அந்த போட்டோஸ்ல மூணாவதையும் அஞ்சாவதையும் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் மூணா நம்பர் போட்டோல கழுத்தை நெரிச்சதுக்கான அடையாளம் இல்ல அப்புறம் அஞ்சா நம்பர் போட்டோல அந்த அடையாளம் இருக்கு மூணா நம்பர் போட்டோ பலாத்கார நடந்த அன்னைக்கு போட்டோ அப்புறம் அஞ்சா நம்பர் போட்டோ மறுநாள் எடுத்த போட்டோ அடையாளங்கிறது மறுநாள் கூட தெரியும் ஒருவேளை அந்த அடையாளம் ஸ்கிராச் ஆயிருந்தா ஆனா இது வாலண்டரியா ஏற்படுத்தின அடையாள மாதிரி தெரியுது நீங்க என்ன நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது முடியாது நிச்சயமா என்னால நிரூபிக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்க என்ன நிரூபிக்க வெட்டீங்கன்னா நீங்க கோட்டா குழப்ப பாக்குறீங்க நான் ஒண்ணு குழப்பல சார் உங்க கிளைண்ட் தான் குழப்புறாங்க அவங்களே தானாவே தன்னோட கைகளால அவங்க கழுத்த நெறிக்க முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அடையாளத்துக்காக ஏன்னா ரிஷிக்கு பெயில் கிடைக்க கூடாதுன்னு அப்புறம் கேஸ்ல ரிஷிய மாட்டி விடணும் பிளீஸ் அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க நான் எனக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் வந்த ஆனா இங்க என்னையே நீங்க குற்றவாளியாக்குறீங்க எனக்கு இந்த கேஸ் வேண்டாம் இந்த கேஸ் எனக்கு மணி ரெண்டு வேண்டாம் சிடோ ப்ளீஸ் அமைதியா ரிலாக்ஸ் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் கலத்துல அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க அப்புறம் அதை போட்டோவை எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் அதே போட்டோவை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்பதான் ரிஷி தான் கல்பரேட்னு போலீஸ் நினைக்கணும்ங்கிறதுக்காக அவ்வளோ ஏன் மிஸ்டர் ரிஷிய போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது அடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் தாக்கி இருக்காங்க அதுவும் மிஸ்டர் அபிஷேக் பிரேம் மெஹ்ரா ஒரே காலேஜில் தான் படிச்சோம் அப்புறம் எங்களுக்குள்ள நட்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ரிஷி என்ன விரும்ப ஆரம்பிச்சான் ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே அவன் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் எங்க ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எந்த பியூச்சரும் இல்லைன்னு ஐ மீன் ஸ்டேட்டஸ் அவன் மிடில் கிளாஸ் சேர்ந்தவன் அப்புறம் நான் ரிச் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவன் நீ சொல்றதெல்லாம் போய் மேம் போனப்போ <laughs> அங்க ஆல்ரெடி ரிஷி இருந்தான் நாங்க போனப்போ அவன் என்ன என்னோட கைய புடிச்சிட்டான் அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னா நீ வந்து என்னோட பக்கத்துல உட்காருன்னு சொன்னான் காலேஜில் நடந்த பழைய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்தினான் அப்புறம் அப்புறம் அவன் என்னை டச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் ரொம்ப சத்தம் போட்டேன் அப்புறம் அங்க இருந்து ரிஷி ஓடிட்டான் அப்புறம் சித்தப்பா என்கிட்ட வந்தாரு அவர் தான் என்னை சமாதானப்படுத்தினாரு மிஸ்டர் கர்பதன் நீங்க ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நீங்க இப்ப போகலாம் நான் இங்க ஒரு சாட்சிய கூப்பிட விரும்புறேன் அவர் இந்த கேஸுக்கு ரொம்ப உதவியா இருப்பாரு பர்மிஷன் கிராண்டட் ஹரி சார் உங்களுக்கு ரிஷிய தெரியுமா தெரியும் சார் அப்புறம் உங்களுக்கு பிரியங்காவை தெரியுமா அவங்களுக்கு எப்படி சார் எனக்கு தெரியாம இருக்கும் 
அவங்கதான் பூரப் சாரும் அபிசாருடைய சொந்தக்காரங்கள ஆச்சே இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது ராத்திரி நீங்க எத்தனை மணிக்கு உங்க வீட்டுக்கு போனீங்கிறத இந்த கோர்ட்டுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல முடியுமா அது வந்து கரெக்டா ஒரு பத்தரை மணி இருக்கும் சார் அப்படின்னா ரிஷிய அபிஷேக் மெஹ்ராவோட கேபினுக்கு வர சொன்னது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஆஹ் தெரியும் சார் ரிஷி கிட்ட நீங்க பேசினதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க நீங்க ரிஷிக்கு ஆர்டர் கொடுத்ததும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அப்ப ரிஷிய உங்க கேபினுக்கு வர சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்தது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா அது அபிசார் ஒண்ணும் சொல்லல சார் அத நான் தான் சொன்ன சார் உங்களை கேபின்க்கு வர சொன்னாரு சொல்லி நான் தான் சொல்றேன் இந்த விஷயத்த அபிஷேக் மெஹ்ரா சார் தான் உங்ககிட்ட சொன்னாரா இல்ல 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 சார் பிரியங்கா மேடம் தான் சொல்ல சொல்லி சொன்னாங்க மிஸ்டர் அபிஷேக் மெஹ்ரா ரிஷி கிட்ட இது வரைக்கும் பேசினதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ரிஷிய பிரியங்கா தான் அபிஷேக் மெஹ்ராவோட கேபினுக்கு வர சொன்னதா சொல்லி இருக்காங்க இதுல இருந்தே நல்லா தெரியுது பிரியங்காவோட இன்டென்ஷன் என்னன்னு பிரியங்காவோட இன்டென்ஷன் ரிஷிய தன்னோட கேபினுக்கு வர வச்சு மாட்டி விட பாத்துருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பண்ண நினைச்சிருக்காங்க ரிஷிய மாட்டி விடுறதுக்காக மிஸ்டர் பியோம் உங்களோட விட்னஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க போகலாம் கேளுங்க அவர் எதுக்காக போய் சொல்றாரு கேளுங்க இவர் போய் சொல்றாரு நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல ரிஷி தான் என் கிட்ட வந்தான் நான் அவன் கிட்ட போகவே இல்ல நீங்க எல்லாரும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க அவன் அந்த அறையில என்ன பலாத்காரம் பண்ணிட்டான் இப்ப நீங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் என்னோட இமேஜையே பிளீஸ் நான் கொஞ்சம் பேசலாமா ஐ மீன் சாட்சி கொண்டுக்கு வந்த நான் கொஞ்சம் பேசணும் நான் ரிஷியோட சித்தி இந்த கோர்ட்ல நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் அது இந்த கேஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு திருப்பத்தை கொண்டு வரும் நினைக்கிறேன் யோரோனா பர்மிஷன் கிராண்டட் தேங்க்யூ சோ மச் பிரியங்கா சொன்னாங்க பிரியங்காவும் ரிஷியும் காலேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உண்மைதான் ஆனா ரிஷி பிரியங்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சான் அவங்க சொல்றது எல்லாமே போய் பிரியங்கா தான் ரிஷிய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா அப்புறம் அத பத்தி பேச என் வீட்டுக்கு வந்தா பேசுறதுன்னு சொல்றது தப்பு அது டீல் ஒருவேளை பிரியங்காவுக்கும் ரிஷிக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ரிஷிக்கு நல்ல லைஃப் கொடுப்பாலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரிஷியோட வாழ்க்கையே நாசம் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னா போய் நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லல ஆமா நான் போய்தான் சொன்னேன் அதுவும் ரிஷிக்காக ரிஷிய காப்பாத்துறதுக்காக நான் போய் எனக்கு அதே சொன்னேன் குற்றவாளிக்கணும் <laughs> நினைச்சிட்டேன் <laughs> போகலாம்ங்க <laughs> பிரியங்கா ரிஷி மேல பொய்யான வழக்க ஜோடிச்சிருக்காங்கன்னு இந்த கோர்ட்ல முழுமையா நிரூபணம் ஆயிடுச்சு அவர் குற்றமற்றவர் இந்த கோர்ட்டின் முடிவ அடுத்த மூன்று தினத்துக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது இந்த கோர்ட் முடிவடைகிறது இது இப்படியும் நடக்கலாம் இது என்னோட லைஃப் 
என்னோட லைஃப நான் ஸ்பாயில் ஆக விட்டுருவானா என்ன எனக்கு எதுவும் ஆகாது எல்லாரும் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாங்க எல்லாரும் அப்புறம் ரிஷி அவன் என்ன லவ் பண்ணிருந்தானா பாவம் அவனுக்கு இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்காது ஆனா அவன் என்ன விரும்பல காதலிச்சுதுன்னா ஆனா அதோட விளைவு டேஞ்சரஸ் டிசிஷன் ஹலோ ஹலோ பிரியங்கா நீ ஏர்போர்ட் போயிட்டியா ஆக்சுவலி சித்தப்பா ஃபிளைட் டிலே ஆயிடுச்சு மூணு மணி நேரம் டெல்லியில ஸ்மோக்கா இருக்குல்ல அதனால அப்படியா சரி ரிஷி கால் பண்ணிருந்தான் அவன் என்ன பார்க்க விரும்புறானா அதுவும் கிளிஃப்ல கிளிஃப்லியா ஆனா ஏ ஐ டோன்ட் சித்தப்பா ஒருவேளை அவன் என்கூட பேச நினைச்சிருக்கலாம் வேண்டா நீ அவன் கூட பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீ அவனை பார்க்க வேண்டாம் ஓகே டோன்ட் மீட் ஹிம் ஜஸ்ட் போய் பார்க்கறனே ஏன் பிரியங்கா வாய் ஒருவேளை சித்தப் அவன் செஞ்ச காரியத்துக்கு அவன் வெக்கப்படுறான் போல இருக்கு அவன் ஒரு தடவை என்ன கடைசியா பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கலாம்னு இருக்கான் போல நீ அவனை பார்க்க கூடாது அவனை பார்க்க வேண்டாம் அவனை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓகே சித்தப் ஒரு தடவை போய் பார்க்கறனே ப்ளீஸ் அவன் ஏன் என்கிட்ட அப்படி நடந்துகிட்டானே நானும் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் பாரமாவே இருக்கும் ஆனா இங்க என்னன்னா பாலுக்கு பதிலா இங்க மொபைல் இருக்கு பேஸ்கெட் பதிலா ஜார் அதுல கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு எல்லாம் உயிரோட இருக்கு ஆனா இந்த என்னாச்சு மொபைல் அவ்வளவுதானா ஏப்பா நீ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற அந்த பணத்தை எல்லாம் வச்சு என்னதான் பண்ண போற ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் மொபைல் வாங்கிக்கோ அதுவும் ஏன் சார்பில நான் உனக்கு கிஃப்டா கொடுத்ததா வச்சுக்கோ என்னப்பா வாங்கிக்கிறியா சும்மாலாம் கொடுக்க மாட்டேன் அட்வான்ஸா குடுக்கறேன் பிரியங்கா நான் சாரி சொல்றதுக்கு தான் போன் பண்ணோ நான் நிறைய தப்புகள் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு <laughs> But I'm really feeling bad. I feel good. I feel better. 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 I feel நினைச்சுக்கிறேன் <laughs> சித்தி அவ அழறா நான் சொன்னதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றா எனக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணும் சொல்றா வேண்டாம் ரிஷி கோர்ட்ல நமக்கு முடிவு தெரியற வரைக்கும் நீ அவளை பாக்குறது நல்லதில்ல நீ அவளை போய் பாக்காத ஓகே அக்கா அக்கா இத வர உள்ள வாங்க 
என்னோட போன் வர்க் ஆகுது थैंक यू ஹலோ கடைசியா உன்னை மீட் பண்றேன் இத நீ தப்பான அர்த்தமா நீ எடுத்துக்காத ஆ थैंक यू எங்க இருக்க கிளிஃப்ல சரி நான் வரேன் வெறும் 10 நிமிஷம் தான் இருப்பேன் இது எனக்கு ரொம்ப அதிகம் ஓகே அண்ணே சீக்கிரமா வண்டி எடுங்க கிளிஃபுக்கு போங்க இங்க வேற யாருக்காவது தெரியறதுக்கு முன்னாடி நான் சீக்கிரம் போய் சீக்கிரம் வந்துறேன் ஆ ஆ சொல்ல போற பிரகிய நான் தான் பேசுறேன் ஆக்சுவலி என்னோட ஃபோன் தண்ணில விழுந்துருச்சு அதான் பூர போட ஃபோன் வாங்கி பேசுறேன் நான் உங்ககிட்ட நான் உன்னை டென்ஷன் ஆக்க விரும்பல நான் ரொம்ப யோசிச்சேன் ஆனா அது உங்ககிட்ட சொல்றது தான் நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த ரிஷி பிரியங்காவ பார்க்கணும்னு விரும்பறானா பிரியங்கா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னா ரிஷி ஒண்ணும் ஃபோன் பண்ணல பிரியங்கா தான் ஃபோன் பண்ணி அவனை மீட் பண்ணனும்னு சொன்னா ரிஷி மாடில கூட இல்லக்கா ரிஷி வீட்ல இல்லையா அப்போ அவன் பிரியங்காவ மீட் பண்ண போயிருக்கணும் அவனை போய் பார்க்க வேண்டாம்னு நான் சொன்னேன் ஏ அவன் ஓம் பேச்சும் கேக்கலையா அவன் பார்க்க மாட்டேன்னு தான் சொன்னா பிரியங்கா ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னானா கடைசியா ஒரு தடவை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்க விரும்பறேன்னு சொன்னா இல்ல இல்ல அவ ரிஷி போய் சொல்றா பிரியங்கா தான் போய் சொல்றா ரிஷி ஏன் போய் சொல்ற ஏனா தப்பு அவன் பேர்ல தானே அவத உன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கற அவ அவ பிரியங்காவ பத்தி மன்னிப்பு கேட்க நினைக்கிறான் நீங்க ஏன் எல்லாத்தையும் தப்பா ஏ புரிஞ்சுக்கிறீங்க நான் தான் சொல்றல ரிஷி ஏ பிரியங்கா தான் ஓகே ப்ளீஸ் ரிஷிக்கு சப்போர்ட் பண்றன்ற பேர்ல பிரியங்காவ நீ தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்க ஏனா அவ தான் தப்பான பொண்ணு எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்றா அவ தான் ரிஷிக்கு கால் பண்ணா அப்ப நான் போய் சொல்றேன்னு சொல்றீங்க பிரியங்கா ரிஷிய பார்க்கிறதுக்கு கிளிஃப்ட்க்கு போயிருக்கா ஐ ரியலி டோன்ட் நோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் எனக்கு ஒண்ணு புரியல நான் அங்க போறேன் நான் வரேன் ஐ'll be there இப்போ மாட்டிப்போம் நான் அழுகறது உன்னால பார்க்க முடியலல அதாவது உருகுறோம் பிரியங்கா டோன்ட் cry பிரியங்கா என்ன பண்ற நீ சொல்ல வந்தத சொல்லு நீ ஏன் கூட இங்க வா பிரியங்கா நான் உன்னோட எல்லா தவறுகளையும் மன்னிச்சிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண நீ என்ன பண்ற பிரியங்கா என்ன இதெல்லாம் நான் இதை வந்துடுறேன் முட்டாள்தனம்ஷி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நான் பண்ண போற காரியத்துல அவனோட லைஃப்ல அவன் எதையுமே மறக்க கூடாது எனக்கு கோர்ட்ல தண்டனை கிடைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கான்ல அது அவனுக்கு தான் கிடைக்கும் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ கோர்ட் வாசல மிதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீ அதே டென்ஷன்ல இருக்க போற உனக்கு எப்போ ஜெயில் தண்டனை கிடைக்க போகுதுன்னு சில சமயம் கோர்ட்டுக்கு 
சில சமயம் ஜெயில் அப்புறம் மத்தவங்க யாருமே உன்ன வாழ விட மாட்டாங்க உன்ன வாழ விட மாட்டாங்க சார் இந்த இம்பார்ட்டன் ஃபைல்ல உங்க சிக்னேச்சர் வேணும் சார் நாளைக்கு மீட்டிங் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இத பூரப் கிட்ட கொடுத்துருங்க சரிங்க சார் பிரியங்கா அந்த பையனை மீட் பண்ண கூடாது அவ கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறா ஐம் சாரி சித்தப்ஸ் ஐம் சாரி நான் உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டல இனிமே என்னோட சேர்ந்து இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே போயிடும் முடிஞ்சிரும் நடந்திருக்காது <laughs> நீங்க <laughs> இப்ப அவரால பேச முடியாது ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் இருந்தா சொல்லுங்க நான் வேணா அவர்கிட்ட போய் சொல் एक्चुअली நான் நான் மிஸ்டர் அபிஷேக் மெஹரா கிட்ட பேசணும் புரபோட ஃபோன்ல இருந்து தான் அவர் என்கிட்ட பேசினாரு சரி பரவால இருக்கட்டும் थैங்க்ஸ் சரி ஓகே மேடம் சித்தி அபிஷேக் சாரோட நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு ஆ switched off நிரந்தரமா <laughs> போற <laughs> 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 I love you, Chitaps. You have to promise me, right? You have to give me a chance to give me a chance. I am promising you, Na. I am going to give you a chance, right? I am going to promise you, Priyanka, I am going to give you a chance. I am going to give you a chance. 
குற்றவாளி நீதா பிரியங்கா தண்டனை உனக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் எல்லா விதத்திலயும் நீ தப்பாடுவ பிரியங்கா பிரியங்கா யார் இப்படி பெல் அடிக்கிறத சித்தி நான் போய் பாக்குறேன் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு என்னங்க அவனை விடுங்க பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத கேளுங்க எனக்கு எது தெரியாது என்னாச்சு அவள பாக்க போனியா இல்லையா நான் அவள பாக்க போனேன் தான் ஏன்டா எதுக்குடா போனேன் போக வேண்டாம்னு சொன்னாங்கல நீ எங்க போய் என்னடா பண்ண அது அது நான் இல்ல பிரியங்கா தான் என்ன வர சொன்னா அதனால தான் போனேன் போய் சொல்லாதரா நீ அவள அங்க வர சொல்லி சொன்னது அவ என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னா யோ நான் சொல்றத கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கேளுங்க சொல்லு நீ என்கிட்ட சொல்லு அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு அவ சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அவள நீ என்ன பேசணும்னு சொல்லு என்ன <laughs> நீங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நிச்சயமா அவ சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்கல அவ அப்படி பண்ணிக்க மாட்டா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவ எழுதுன லெட்டர் படிச்ச அதுல அவ தெளிவா எழுதி இருக்கா ரிஷி அவ கிட்ட மணிப்பு கேக்க வந்தா மணிப்புக்கு பதில இவ அவள இன்சல்ட் பண்ணிருக்கா சூசைட் பண்ணிக்க கட்டாயப்படுத்தி இருக்கா அவ என்ன எழுதி இருக்கானா நான் உங்களை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு போறேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பிரியங்கா அவ அவ சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்கல பண்ணிக்கவும் மாட்டா அவ செத்துட்டா எப்படி உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் படிச்ச அதல அவ தெளிவா எழுதி இருக்கா ரிஷி என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்தா ஆனா அவன் கேட்கல என்ன இன்சல் பண்ணிருக்கான்னு எழுதி இருக்கா அவளை தற்கொலை பண்ண சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி இருக்கா நான் உங்களை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு ரொம்ப தூரம் போறேன்னு எழுதி இருக்கா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இல்ல சித்தி அவ அங்கதான் இருப்பா நான் அவளுக்கு போன் பண்றேன் சித்தி அவ சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்க மாட்டான் நம்ம <laughs> தேடுவோம் <laughs> 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 அவ கடைக்காத போது எங்க இருந்து தேடுறது பிளீஸ் நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்களே எப்படி என்னால அமைதியா இருக்க முடியும் சூசைட் லெட்டர் நான் படிச்சு அதுல என்ன எழுதி இருக்குன்னு சொன்னல நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நாம அவளை தேடி கண்டுபிடிப்போம் நான் தான் அவளை தேடிட்டனே இந்த கிளிப் எவ்வளவு உயரம் தெரியுமா ஐ அம் ஸ்கேர்ட் அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆயிருந்தா என்ன <laughs> இந்த பொண்ணு தான் மிஸ்ஸிங் இவனால தான் அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா என்ன சொல்றீங்க நீங்க பிரகே இத நமக்குள்ள இருக்கிற விஷயம்ல நான் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட பேசிக்கிறேன் பிரியங்கா கிட்ட இருந்து எனக்கு போன் வந்தது அவ என்கிட்ட ரிஷிய பாக்க போறதா சொன்னா ரிஷி என்கிட்ட சாரி சொல்ல போறான் மோல ஸ்டேஷனுக்கு அகன சொன்னா இவ அவ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போறதா சொன்னா அந்த கேஸ் இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு விஷயத்தை எங்க இருந்து எங்க கொண்டு போறீங்க பிரகே நான் தான் சொன்னல இது நமக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் இல்ல எனக்கு ரிஷிக்குள்ள பிரச்சனை இதல தலையிடாத இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவர் சொல்றது எல்லாமே தப்பு இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் இவ அவ கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போயிருக்கா انا மன்னிப்பு கேக்குறதுக்கு பதிலா ஏடா உடமா பேசிருக்கா அது அவளால தாங்கிக்க முடியல பிரியங்கா அவ சூசைட் பண்ணிக்க கட்டாயப்படுத்தி இருக்கா சூசைட் நடக்கவே இல்ல இது மிஸ்ஸிங் கேஸ் அவ யார்கிட்ட சொல்லாம எங்க போயிட்டா அதுக்காக இவன அரெஸ்ட் பண்ண முடியாத எங்க போயிருக்கா ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கா சூசைட் லெட்டர் எழுதி வெச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த லெட்டர் எங்க அது லெட்டர் இல்ல டெட் பாடி இல்ல எப்படி கேஸ் கொடுப்பீங்க நீங்க அவன அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது மேம் முதல்ல நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணனும் உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்காத வரைக்கும் நாங்க அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் நீங்க ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த லெட்டர் இங்க தான் எங்கயாவது இருக்கும் நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் இங்க தான் எங்கயாவது இருக்கும்
இன்ஸ்பெக்டர் சார் கிடைக்கல பிரியங்காவுக்கு எதுவும் ஆகி இருக்காது அவன் நல்லதா இருப்பா பிரியங்காவுக்கு எதுவும் ஆக கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கோ அவனுக்கு நிச்சயமா தண்டனை வாங்கி கொடுப்ப நான் தான் வேண்டாம்னு சொன்னல பிரியங்கா கிட்ட நெருங்காத நான் உங்ககிட்ட சொன்னல அத மீறிய நீ அவள பாக்க வந்திருக்க உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்திருக்கோ என்ன நினைச்ச நீ தப்பிச்சிருவன் நினைச்சியா ஏன் அப்படி பண்ண சொல்லு நீ எங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரணும் நீங்களும் தான் வாங்க கிளம்பு ரேஷி நானும் வரேன் பயப்படாத கடவுளே அவளுக்கு எதுவும் ஆயிருக்க கூடாது கோர்ட் வரைக்கும் போயாச்சு ஆனா நான் ஜெயிலுக்கு போகவே மாட்டேன் ரிஷியவும் அனுப்ப மாட்டேன் ஆனா அவனோட லைஃப் மொத்தமா நான் நாசம் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அவன் நான் சொன்னதை கேட்கல பெருசா என்ன கல்யாணம் தானே பண்ணிக்க சொன்ன முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் இனிமே நான் எதுவுமே பேசாம அவனோட லைஃப் ஸ்டோரிய நான் எழுதுவேன் என்னோட ஒவ்வொரு லைனும் அவனோட லைஃப் லைனா மாறும் அவனால என்ன மறக்கவே முடியாது எல்லாரும் என்னை தேடுவாங்க அவங்களுக்கு நானும் கிடைக்க மாட்டேன் என்னோட டெட் பாடியும் கிடைக்காது அவன் அரெஸ்ட் ஆக மாட்டான் ஆனா அவன் டெய்லியும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கணும் நாள் முழுக்க நொந்து நொந்து அவனோட லைஃப் ஃபுல்லா சந்தோஷமே போயிடும் அவன் சிரிப்ப மறக்கணும் அப்புறம் அவனோட லைஃப் நாசமா போறத டிவிலயோ இல்ல நியூஸ் பேப்பர்லயோ பாப்பேன் ரிஷி இனிமேல் உன்னோட லைஃப் உன்னோட கரியர் உன்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே நாசம் ஆயிடும் என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னல இனிமே உன்னை யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கோர்ட் வரைக்கும் போயாச்சு ஆனா நான் ஜெயிலுக்கு போகவே மாட்டேன் ரிஷியவும் அனுப்ப மாட்டேன் ஆனா அவனோட லைஃப் மொத்தமா நான் நாசம் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அவன் சொன்னதை கேட்கல பெருசா என்ன கல்யாணம் தானே பண்ணிக்க சொன்ன முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் இனிமே நான் எதுவுமே பேசாம அவனோட லைஃப் ஸ்டோரிய நான் எழுதுவேன் என்னோட ஒவ்வொரு லைனும் அவனோட லைஃப் லைனா மாறும் அவனால என்ன மறக்கவே முடியாது எல்லாரும் என்னை தேடுவாங்க அவங்களுக்கு நானும் கிடைக்க மாட்டேன் என்னோட டெட் பாடியும் கிடைக்காது அவன் அரெஸ்ட் ஆக மாட்டான் ஆனா அவன் டெய்லியும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கணும் நாள் முழுக்க நொந்து நொந்து அவனோட லைஃப் ஃபுல்லா சந்தோஷமே போயிடும் அவன் சிரிப்ப மறக்கணும் அப்புறம் அவனோட லைஃப் நாசமா போறத டிவிலயோ இல்ல நியூஸ் பேப்பர்லயோ பாப்பேன் ரிஷி இனிமேல் உன்னோட லைஃப் உன்னோட கரியர் உன்னோட ஃபேமிலி எல்லாமே நாசம் ஆயிடும் என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னல இனிமே உன்னை யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அபிஷேக் பிரேம் மெஹராவோட நியூஸ் ஆச்சே 
அதை எப்படி இக்னோர் பண்ணுவாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இங்கே தான் இருந்தாகணும் சித்தப்சும் போலீஸும் சேர்ந்து ரிஷிக்கு தண்டனை கொடுக்குற வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருந்தாகணும் அதுக்கப்புறம் நான் வருவேன் லேடி கஜினியா மாறி நான் உங்ககிட்ட என்னோட மெமரி போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ரிஷி என் தலையில கல்லால அடிச்சுட்டான்னு சொல்லுவேன் அதனால நான் எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டேன்னு சொல்லுவேன் என்னோட ஞாபக சக்தி வந்ததும் நான் திரும்பி வந்துட்டேன்னு சொல்லுவேன் அதுக்குள்ள ரிஷியோட லைஃப் அடியோட மொத்தமா காலி ஆயிருக்கும் ரிஷி நீ எவ்வளவு பெரிய முட்டால் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு உன்னோட லைஃப இழக்குற பாத்தியா சோ சார் பிரியங்கா எனக்கு பொண்ணு மட்டும் இல்ல நான் ஒரு கார்டியன் அவங்க பாட்டி என்ன நம்பி அவளை என்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அவங்க பாட்டிக்கு என்ன என்ன பதில் சொல்றது அவ இந்த உலகத்துல இல்லன்னு சொல்லுவா நீங்க ரொம்ப தப்பு பண்றீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரியங்கா பத்தின உண்மைகள் இன்னும் தெரியல அவ உங்க முன்னாடி ஒரு மாதிரியும் பின்னாடி வேற மாதிரியும் இருக்கா அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவளை புரிஞ்சுக்கிறதுல நீங்க தப்பு பண்றீங்க ரிஷி எதுவும் பண்ணலன்னு கோர்ட்டே ஒத்துக்கச்ச ஏன்னா சாட்சிகள் ஆதாரங்கள் எல்லாமே பிரியங்காவுக்கு அகெயின்ஸ்டா இருந்தது அதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா அன்னைக்கு பிரியங்கா போய் சொல்லி ரிஷிய உங்க கேபின்க்கு கூப்பிட்டுருக்கா அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் அவ போய் சொல்லி இவனை மாட்டி விட்டு ரிஷிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதா பிளீஸ் அப்ப நீங்க உண்மைக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேணாம் பிரியா அவன் நல்லமே இல்ல அது உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அநியாயம் சரிதாமா எனக்கும் என் குழந்தைங்களுக்கும் அப்படி ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க அவங்க பேர் என்ன போய் நான் எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க அதுவும் இல்லாம ரிஷி கிட்ட உண்மை இருக்கு அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல நான் இப்ப உண்மைக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றேன் ஆனா அதுக்காக எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்கள் ஏன் ஏற்படுதுன்னு தெரியல மறுபடியும் நீ எனக்கு அகெயின்ஸ்டா நிக்கிற எப்பவும் நீ என்னை விட்டு தள்ளி போயிட்டே இருக்க நீ திரும்ப வரும்போதெல்லாம் நீ எனக்கே எதிரா நிக்கிற மறுபடியும் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்கல்ல நான் உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா இல்ல நான் உண்மை பக்கம் தான் நிக்கிறேன் ஆனா அது உங்களுக்கு தப்பா தெரியுது மறுபடியும் நீ எனக்கு அகைன்ஸ்டா நிக்கிற ஆனா நீங்க என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கவே இல்லையே நான் இதுதான் சொல்ல வந்த உள்ள என்ன ஆர்கியூமெண்ட் நடந்தாலும் சரி சண்டை எல்லாமே கோர்ட் ரூம் குள்ளே இருக்கட்டும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள வேண்டாம் ஓகே நீங்க தானே சொன்னீங்க இதுல நமக்குள்ள எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதுன்னு ஆனா இப்ப ஏன் நடக்குது 
இந்த கேஸ்னால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னல ஆனா சாரி <laughs> 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 என்னால உங்களுக்கு அதிக தொல்ல இல்ல சித்தி அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு தெரியுது சித்தி இங்க பாரு ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோ என்னோட கவலை உன்னோட கவலை இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்கிறத நிறுத்திட இதனால எந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகாது அது நமக்கே ப்ராப்ளம் ஆயிடும் நாம எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கோ உன்னோட பாட்டி இருக்காங்களா அவங்க உண்மையில அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்க அவங்கள பத்தி யோசிச்சு பாரு தேங்க்ஃபுல்லி இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல ஆனா உன் விஷயத்துல அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா உன் பாட்டி நிலைமையை யோசிச்சியா நான் என்ன சொல்றேன்றதை புரிஞ்சுக்கோ நம்ம டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா நல்ல விஷயங்களும் இருக்குல்ல அதை பத்தி மட்டும் யோசி அதுக்காக கடவுள் கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரியங்கா பிரியங்கா மாதிரி ஒரு டென்ஷனான பொண்ணை நீ ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அவளை மாதிரியும் இருக்காங்க எனக்கும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அந்த சமயத்துல எனக்கும் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அவ காதல்னு சொல்லி உன் வாழ்க்கையவே நாசம் பண்ண நினைக்கிறா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதா சித்தி என்ன உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளா தான் தெரியும் சித்தி என் மேல எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளவு நம்பிக்கை எனக்கு தெரியும் சில பேர் மேல நாம நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய வருஷங்கள் ஆகும் ஆனா சில சமயங்கள்ல இந்த சிரிப்பு மட்டும் போதும் நம்ம மனசே சொல்லும் யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்பிக்கை வைக்க கூடாதுன்னு ஆனா நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் உனக்கு இன்னும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகல ரிஷி பிரியங்கா உன் வாழ்க்கையை அழிக்கிற வரைக்கும் அவன் நிம்மதியாவே இருக்க மாட்டான்